Hi everyone, welcome to our video, Lava Cross Assault Desert. Hi everyone, welcome to our class. Today we will be discussing the chapter Lava Cross Assault Desert, written by KK and Darwala. In the previous class, we already had an introduction and uh, we already discussed the section 1 of the chapter. So, in this class, I will be discussing the further sections and the textual questions given in the uh, textbook. Okay. Uh, in the class, we will discuss section 2 of the class. We will discuss the text and questions. We will discuss the text and questions. We will discuss the ideas, the concepts we learned in the previous class from the story. So, uh, the salt desert. Ran of Kutch, okay, and Ran of Kutch is uh, located near Gujarat. Okay, all right. So yeah, as you can see here, this is the Ran of Kutch area, and there are two parts of the uh, for for the Ran of Kutch region. One is the Great Ran of Kutch, and second one is Little Ran of Kutch. Of Kutch would look like this. Like Ran of Kutch is the Bole Kandago. YouTube internet like a Pala documentaries of videos of Ran of Kutch in a particular at the culture of Bashi Patito, geography of Patito in the Kan Sadito. Okay, I hope all of you watch such informative videos about Ran of Kutch. So Ran of Kutch is a salt marsh. Say that it is a salt desert and it is located in the Thar desert that is in the Kutch district of Gujarat. Gujarat is a Kutch jilele and Thar bhavanubhumi is a salt marsh. Thar bhavanubhumi is a salt marsh. It is 7,520 square kilometers in area and it is in the area of the area of the area. That is why the Avade will you a salt desert some Avade Wunder? All right, um, so the area has been inhabited by the Kutch people. So Kutch people and Kutchi people, Kutchi people in the river, Zenvi Bangla, Avade, Tam Sikand. Okay, it is known as one among the largest salt desert in the world, like Pumaribu Migal Lupata, our Bagaman, Ran of Kutch. So uh, in the previous class, we uh, we told that we discussed that the setting of the chapter, like the story does setting, setting of the story is in and this, this salty desert that is in somewhere in the uh, Gujarat or Rajasthan, like uh, Gujarat or Rajasthan, near there, like, or but Indian part of the land, Indian town of the land, it is near there, or near the land, it is near there, and the village is uh, completely parched, so it is dry, and there is no water, and it is uh, it has not been drained. For uh, the last three years in the village, a village le moon varsha mai thamara re thella. Alre, ado under na varan dryi ano, alre pass down le varandu arkana. And many villages, you know, the people who are living in this village, they are uh, earning a livelihood le. Alre do, alre jiva bahadi na varne alle. They smuggle goods across the border. They are smuggling le karat garvar. And they brave the army, the soldiers, and they bring back goods from the Pakistan exchange. Now uh, we will discuss about our uh, protagonist. We will regarding uh, about our hero of the story, Najab. Najab is very shy. He was known to have blushed at the men, mere mention of a girl. He, he, he will blush. He had dreamy eyes. And none of his friends ranked him among the braves. So nobody in the village uh, considered him as a brave free person. Even his father, Afta, feared the boy, uh, would waste away all that he had and he, he had and his ancestors had acquired. So, 
അല്ലെ അഫ്താബ് ഭയങ്കര കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സിൻസ് ആർ ഹീറോ ഇസ് വെരി ഷൈ ആൻഡ് വെരി ഇൻ റിസർവ്ഡ് സോർട്ട് ഓഫ് പേഴ്സൺ അല്ലെ വളരെ റിസർവ്ഡ് ആയിട്ട് പ്രകൃതി ഹീസ് സിൻസ് ഹീസ് വെരി ഇൻട്രോവേർഡ് ആൻഡ് റിസർവ്ഡ് ബൈ നേച്ചർ അഫ്താബ് അല്ലെ അഫ്താബ് വിചാരിച്ച ഈ കൂട്ടിയുടെ അച്ഛൻ വിചാരിച്ചത് ഇവൻ്റെ അച്ഛൻ വിചാരിച്ചത് ഇവന് കാരണ കാരണമാരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അല്ലെ അവൾ റെപ്യൂട്ടേഷനും ആ ഒരു വെൽത്തൊക്കെ വന്ന് നശിപ്പിക്കും സ്വത്തും ഒക്കെ വന്ന് നശിപ്പിക്കും ബിക്കോസ് ഇൻ ഹിസ് ബിസിനസ് അല്ലെ ബിസിനസ്സിൽ എന്താണ് ഇവനത്ര ഉഷാറല്ല ഇസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ചാർജ് മണി ഫോർ വാട്ട് വാട്ട് വുഡ് ഹി സെൽ ഓക്കെ ഹി കുഡിൻ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ഹി കുഡിൻ ചാർജ് ഇനഫ് ഹി കുഡിൻ ബാർഗെയിൻ ഇനഫ് ഫ്രം ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് അല്ലെ കസ്റ്റമേഴ്സായിട്ട് വില പേശാനും വില നല്ല വിലയിൽ സാധനങ്ങൾ അവർ വാങ്ങിക്കാനും വിൽക്കാനും അവന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഓക്കെ ഓൾസോ ദർ ഇസ് ഇസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഓപ്പണിംഗ് ഫോർ ദ സ്റ്റോറി അല്ലേ റാൻ ഓഫ് കച്ചസ് വാസ് ലോൺലി ഡെസേർട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു ക്രോസ് ഇറ്റ് സം പീപ്പിൾ ഡു ക്രോസ് ഇറ്റ് ഫോർ റീസൺസ് ഓഫ് ദർ ഓൺ അല്ലേ ഈ കച്ച എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ വളരെ വലിയ വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട മരുഭൂമിയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ക്രോസ് ഡെസേർട്ട് അല്ലേ ക്രോസ് ചെയ്യൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആൻഡ് സം പീപ്പിൾ ഡു ക്രോസ് ഇറ്റ് ഫോർ റീസൺസ് ഓഫ് അതർ ഓൺ അല്ലേ ദി ഡ്യൂ ടു ഗെറ്റ് സം സ്ട്രോങ് പേഴ്സണൽ റീസൺസ് സം പീപ്പിൾ ഇറ്റ് ഹാഡ് ടു ക്രോസ് ദ ബോർഡർ ആൻഡ് വി ആർ മീറ്റിംഗ് ഹിയർ എ പേഴ്സൺ നെയിം ഇസ് നജാബ് ഹി ഡെയർ ടു ക്രോസ് ദ ഡെസേർട്ട് ഫോർ എ ഗുഡ് റീസൺ ഫോർ എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ റീസൺ അല്ലേ റാൻ ഓഫ് കച്ച് എന്നുള്ള ഈ വലിയ വളരെ വലിയ മരുഭൂമി ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഈ മരുഭൂമി ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചില ആളുകളൊക്കെ മുതിർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മുതിർന്ന വളരെ ശക്തമായൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അങ്ങനത്തെ ആളുകളൊക്കെ അങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യാനൊക്കെ തീരുമാനിക്കുള്ളൂ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ആര് മാത്രം ഒരു സാഹസത്തിൽ നിന്നും മുതിരില്ല സോ ഐ ഹാവ് ഗിവൻ യു ഐ വിൽ ബി ഗിവിങ് ഇഫ് യു ചെക്ക് ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ഗിവൻ യു യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് ഓഫ് എ വീഡിയോ ഇറ്റ് ഈസ് documentary about rain of kash region okay if you have, fun, have time do watch it okay rain of kash mai bandha pettla oru documentary de link description box il kodukkunnundu ningal adu kaana okay so yes what we discussed so far namma previous class il namma endekka discuss idu yes we discussed that there is a drought that has affected the region for three years le moonu varsham aayittu avada velli oru varalcha undayittund mara peedittilla അവരുടെ പാഠഭാഗത്ത് കവി നമ്മുടെ കവിയല്ല നമ്മൾ കഥാകാരൻ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് പറയുന്നതിനെ പറ്റി മരുഭൂമിയെ പറ്റി ആ ഒരു രാമത്തെ പറ്റിയിട്ട് പ്ലേസ് ലുക്ക് ലൈക്ക് എ പാരലൈസ് മോൺസ്റ്റർ അല്ലെ ഒരു ശരീരമൊക്കെ തളർന്ന ഒരു ഭീമകരമായ ഒരു ജന്തുവിനെ പോലെ അല്ലെ അല്ലെ മോൺസ്റ്ററെ പോലെയാണ് അവിടെ ആ ഗ്രാമം മാറിയിട്ടുള്ളത് ഓക്സൺ ഹാപ് ടൈറ്റ് അല്ലെ ഒരുപാട് കാളുകൾ മരിച്ചു വീണു ക്യാമൽ സെലോൺ കുഡ് സർവൈവ് ദ ഹീറ്റ് ദ ട്രോട്ട് അല്ലെ ഓട്ടഗംഗ മാത്രമാണ് ഈ ക്ലൈമറ്റിനെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് ക്ലൗഡ്സ് റോൾഡ് ഇൻ ലൈക്ക് വൈൻ സ്കിൻസ് സോ യു ക്യാൻ സീ ദ വൈൻ സ്കിൻ ഹിയർ വൈൻ സ്കിൻ ഇസ് എ കണ്ടെയ്നർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ലെതർ ഓർ ഗോഡ് സ്കിൻ അല്ലെ ആടിൻ്റെ ഒക്കെ തോൽ തോലുണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ വൈനൊക്കെ വീങ്ങൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബോട്ടിൽ പോലെയുള്ള സഞ്ചിയാണ് വൈൻ സ്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്കിന്നിന് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചൊക്കെ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് കിടക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള കുറച്ച് മേഘങ്ങളൊക്കെ ഈ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഗ്രാമത്തിന് മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്നാണ് കഥാകാരൻ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഹീ സേസ് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ഹീ സേസ് ഹൗ ദ റെയിൻ ദ ലാക്ക് ഓഫ് റെയിൻ ഹാവ് എഫക്റ്റഡ് ദ എൻ്റയർ വില്ലേജ് അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഈ മഴ ഈ ഗ്രാമത്തെ മഴയില്ലായ്മ ഈ വരൾച്ച ഈ ഗ്രാമത്തെ മാറ്റി മറിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കഥാകാരൻ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഈ ഓൾസോ ലേൺ ദാറ്റ് ദ അറൈവൽ ഓഫ് ഫാത്തിമ എൻ്റെ ദ റോഡ് ആൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അറൈവ് ഉള്ള ഫാത്തിമ അല്ലെ ഫാത്തിമയുടെ വരവ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡ്രോട്ടിനെ മാറ്റിയത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഈ കഥയിലൂടെ സോ ഹൂ ഇസ് ഫാത്തിമ ഹൂ ഇസ് ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ ഇസ് ദ ഡോട്ടർ ഓഫ് സ്
okay and he she don't like the idea of marrying uh, fursha so it was in this uh, so this is about fatima and now you can see that in the section 1 uh, uh, najab is paying uh, najab is uh, paying his homage to the footprints of panchmai peer sufi saint le or sufi dargayil chennatte panchmai peer panchmai nu vara or sufi variyande kaalpadangalukku alla avade thotte vanangi chanadeham yathra dirikkunna najab yathra dirikkana najab is going somewhere and he is Uh, leaving doing completing this uh, this ritual so according to the legend according to the local saying local folklore le avada natrathu vishwasam anusarichu le the the saint was a recluse or take jeevikunna raatri kaalangalilokke kurunarigal dokkam kaliyina or manushinayirunnu panchmai nu arina sufi peer adu pole thane appo adheyathinte oru shiyangal nanna ee ritual undayi vannathu ee chakalinu അത് കുടുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ഏച്ചോൽ ആര് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രാജാവും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം കുറുന്നരികൾ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കുറുന്നരികളിലും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണാൻ അവർ കഴിക്കുന്ന ചോറും അതുപോലെ so let's look at what is this is all about so panchmai peer is a darga like i already said it is located in the northwest area ah uh, the local vishwasam nu varnal people has a custom of feeding jackals so uh, it's not they are they won't give flesh they will give uh, rice or dal or vegetarian food and uh, so uh, the local saying says that no 100 years ago mumbu avade oru Sufi Saint, his only companion were jackals and he always loved feeding you know, these local jackals. So if you want to know more about uh, the ritual, you um, can um, read this beautiful article at thebetterindia.com. I have given the link in the description box. Okay, so I will tell you about the first time I was in Sufi Saint. I was in Sufi Saint. ഈ അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഈ ഭാഗത്തോട്ട് കടന്നു വന്നത് ഈ സോൾട്ട് വേസ്റ്റ് ഈ അല്ലെങ്കിൽ സോൾട്ട് മാഷ് കടന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് അദ്ദേഹം വന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു കുരുനരികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം കുരുനരികളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഈ ഓൾവേസ് യൂസ് ടു ഫീഡ് ദം അല്ലേ സോ ഇപ്പോഴും ആ ഒരു റിച്വൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് അതിനെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഈ ലിങ്കിലുള്ളത് ഒരു ഒരു ലേഖനമാണ് ഈ ലിങ്കിലുള്ളത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണത് യു ഷുഡ് റീഡ് ദിസ് ഓക്കെ സോ മൂവിങ് ഓൺ so najab says that uh, he won't see bungas and camel thorn camel thorn shrubs once he crosses the uh, desert the nowrosi they live in the region okay po ee upavarthodu kadakkunnadu kodi amki bungagalum ee chedigalum nu kaanan sadikkum bunga nu parayunu ee chedigal undak undakkiya adu thanulla veedugalana idine patti nammal chapter il parayunnundu alle ne camel thorn shrubs ne patti tham chapter il kodala all right um so so they are try- he is um, crossing the village najab is cro- so is 3 2 1 najab is crossing the village and uh, he feels that he won't see bungas and camel thorns after he passes his village like village nu poi kanyale ee bungagalum ee camel thorn shrub alum nenu kaanilla kaaranam oru uppulla mathu bhoomi aanu like salt desert feel uh, salt desert kude aanu adhegam povunnathu appo അതിനകത്തെ ഭൂങ്ങളും ഷ്രബുകളും അദ്ദേഹം കാണില്ല ഭൂങ്ങ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്ന ടൈപ്പ് വീടുകളാണ് അല്ലേ ഈ ഇത്തരം കാണുന്ന മരുഭൂമിയിൽ കാണുന്ന ചെറിയ മരങ്ങളെയാണ് അതായത് ഈ ടൈപ്പ് മരങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ക്യാമൽ തോൺ ഷ്രബ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നിജാബ് ക്രോസസ് so uh in the previous trip with his father 
he meets kalesha and fatima so avrna vechittana adhegam aitulla oru romantic adhegam aitulla oru romantic relationship ida varunnathu and so before a meeting fatima he meets kalesha fatima's father who is very tall well fleshed as a kind of bhayangara oru yoru illa manushya le nammal already past days in episode 12 valare parikkana oru manushya nu adhegam valare arrogant aanu le and he is pressuring his uh, his uh, daughter to marry to mahfuz ali mahfuz ali is a man with slow speech and grotesque stammer le valare uh, stammering kolla vikka kolla le kidde ഒരു ഒരു വിക്ക് തരത്തിലുള്ള സ്ലേഡ് സ്പീച്ച് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഫാത്തിമ ഇസ് വെരി റിലക്റ്റൻഡ് ടു മാരി ഹിം സോ ആൻഡ് ദർ ഈസ് എ സോർട്ട് ഓഫ് റൊമാൻറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ നജാബ് ആൻഡ് ഫാത്തിമ ഡെവലപ്പിങ് ഓൺ ദ അതർ സൈഡ് ഓൾ റൈറ്റ് ആൻഡ് സ്ലേഡ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ വിക്കി വിക്കി പറയുക അതായത് വാക്കുകളൊന്നും വളരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നതാണ് സ്ലേഡ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് കലേഷ ആൻഡ് വി ഓൾസോ ഗോ ടു ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഹി എക്സ്പീരിയൻസ് ദിസ് ഫാസ്റ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ദാറ്റ് മീറ്റിംഗ് കലേഷ ഹിസ് ട്രാവൽസ് വിത്ത് ഹിസ് ട്രാവലിംഗ് വിത്ത് ഹിസ് ഫാസ്റ്റ് ട്രിപ്സ് ടു മീറ്റ് കലേഷ ആൻഡ് ഗെറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് സോറി ഗെറ്റ് സ്മഗിൾ ഗുഡ്സ് അല്ലേ അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ മുൻപ് പാകിസ്ഥാനിലോട്ട് പാകിസ്ഥാൻ കടന്ന് പാകിസ്ഥാനിലോട്ട് പാകിസ്ഥാൻ ജാമത്തിലോട്ട് പോകുന്നതും അവിടുന്ന് കലേഷായിൽ അല്ലേ കലേഷായ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് സാമഗ്രികൾ വാങ്ങിക്കുന്നതും അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഹി ഈസ് ഓൾസോ മെൻഷനിങ് അബൌട്ട് എ പേഴ്സൺ കോൾഡ് ജമാൻ ജമാൻ ഇസ് എ റിയലി ഓൾഡ് സ്മഗ്ലർ ഹിസ് ഹാസ് ഹിസ് എ ബെറ്റർ ഓഫ് ഇല്ലീഗൽ ട്രിപ്സ് ടു സിന്ധ് പാകിസ്ഥാനിലെ ഏകദേശം നോർത്തേൺ പാർട്ടിൽ വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് സിന്ധ് പ്രവിശ്യ സിന്ധ് റീജിയൻ സോ അവർക്ക് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കൾച്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ആ ഒരു ഭാഗത്താണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയയാണ് സിന്ധ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടേക്ക് ഒരുപാട് ഇല്ലീഗൽ ട്രിപ്സ് നടത്തിയ വലിയൊരു നാട്ടിലെ പേരുകേട്ട അല്ലെ ഒരു സ്മഗ്ലറാണ് സമാൻ സോ സമാൻ ഡിസ്കവർ ഹിസ് ക്യാമൽ ഇസ് മിസ്സിങ് ആൻഡ് ഹി ഡൗട്ട്സ് ദാറ്റ് ഇഫ് അഫ്താർ സൺ നജാദ് ഫാദർ നജാ ഹാവ് ടേക്കൻ ദ ക്യാമിൽ അവി സോ നജാബായിക്ക് അതിന് അവനെ എടുത്തിരിക്കാൻ വിചാരിച്ച് നജാബിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് വരുന്നു അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കോറലിംഗ് സീൻ ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലേ അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു സോ ദാറ്റ് വാസ് ഓൾ അബൌട്ട് സെക്ഷൻ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് അവർ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ് നോ വി വിൽ ഡിസ്കസ് ദ സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ സോ ഐ വോണ്ട് ടു പോസ് ദിസ് വീഡിയോ ഐ വോണ്ട് ഓൾ ഓഫ് യു ടു പോസ് ദിസ് വീഡിയോ ആൻഡ് റീഡ് ദ സെക്ഷൻ എൻറ്റയർലി യു ക്യാൻ ഓൾസോ യൂസ് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഇഫ് യു ആർ ഫൈൻഡിങ് എനി ഡിഫിക്കൾട്ട് വേർഡ്സ് യൂസ് എ ഡിക്ഷണറി the link in the description box okay appo i discuss i am second to discuss cheyan povana ningal ee video nirthite kaanu sorry a passage mode vaikke section le endengilum difficult aayala words ningal kaanunnundengil adinte artham ningale dictionary il nokki kandathu adinulla dictionary de link nane description box il kodukkunnundu okay okay so uh, what happens in the section 2 and allah rakha's disappearance both of them disappear najab has disappeared with allah rakha allah rakha has a camel owned by zaman and there is a quarrel between them zaman and aftar and yes and there is so after this quarrel like najab and you know najab goes to najab's father there is aftar goes to talk with his wife like um when najab and amma are samsarikunu and he's expecting that she will be very afraid Uh, and very shocked um, here listening to all these news but uh, to his surprise najal's mother says that okay he went to um, pakistan side he decided to cross the desert for uh, returning uh, to to do business he will bring uh, clubs back and he have also taken a golden mantle from me and pagadi karyangal mathramana najabinte najabinte amma parayunnullo okay so najab's uh, najab on the other side najab arrives at sabela which is 20 miles away from the town he have some food with his le 20 km apparam sabela nal town le adhigam ettayana 
അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഭക്ഷണ സാമഗ്രികളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ എടുത്ത് കഴിച്ച് ഊണ് ഉച്ച ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ആൻഡ് ഹി ഹാവ് ടെൻ മൈൽസ് മോർ ടു ഗോ ഹി ഹാവ് ടു ക്രോസ് ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബൗണ്ടറി സോ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബൗണ്ടറി അല്ല അദ്ദേഹം വി നോ ഓൾ വി ഓൾ നോ ദാറ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബോർഡേഴ്സ് ആർ സെക്യൂർഡ് വിത്ത് മിലിറ്ററി പ്രസൻസ് ഓൺ ദ ബോത്ത് സൈഡ്സ് സോ ഇൻ ദ ഇന്തോ പാകിസ്ഥാൻ ആ ബോർഡർ ദർ ഇസ് ഓൾറെഡി ബി എസ് എഫ് ആൻഡ് പാകിസ്ഥാൻ ആർമി ഹു ഹാവ് സെക്യൂർഡ് ബോത്ത് റീജിയൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ക്രോസ് ദ ഏരിയ ബട്ട് നന്ദലസ് ആർ ഹീറോ അനജാബ് ഡിസൈഡ്സ് ടു ക്രോസ് ദിസ് റീജിയൻ അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഇൻ്റർനാഷണൽ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സെക്യൂർഡ് ആണ് അല്ലേ ആളുകൾക്കൊന്നും പെട്ടെന്ന് കിടക്കാൻ പറ്റില്ല പട്ട ആൾക്കാർ രണ്ട് സൈഡിലുണ്ടാകും സോ ഈ നന്ദലസ് അല്ലേ ഇതൊക്കെ ആയിട്ടും അദ്ദേഹം ഈ ഏരിയ കവർ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഡയർ വളരെ സഡൻ ആയിട്ടുള്ള ഫയറിങ് അദ്ദേഹം നേരിടുന്നു ഹി ഫേസ് സഡൻ ഫയറിങ് ആൻഡ് ഹി ഇസ് വെരി അഫ്രൈഡ് ആൻഡ് ഹാഫ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ആർ ലേറ്റർ ഹാഫ് ആൻ അവർ ലേറ്റർ ഹി ഇസ് അലോൺ ഇൻ ദ ഡെസേർട്ട് സോ ഡിസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ഫേസിംഗ് ഓൾ ദീസ് ഹാർഡ്ഷിപ്പ് ഹി ഇസ് വെരി ഡിസൈഡ് ദാറ്റ് ഹി വിൽ വിസിറ്റ് ഫാത്തിമ ഓക്കെ ഫാത്തിമയെ കാണുന്ന ബദൽ നിശ്ചയത്തിലാണ് നമ്മുടെ നായകനായി പിന്നെ ഉള്ളത് ഓക്കെ സോ നൗ ദാറ്റ് ഹിസ് ക്യാമൽ ഇസ് വെരി ടയർഡ് ഹി ഡിസൈഡ്സ് ടു വാക്ക് അലോൺ ദ ഷിപ്പ് അല്ലേ ഇത്രയും ദൂരം കടന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാമലിന് വളരെ വയ്യാതെയായി അല്ലേ വളരെ ഫ്രോങ് <laughs> so um, here he is explaining the difficulties he had while crossing the rana of kasri region endha ara sambhavikkunnathu valangara choodana alle bhayangara ushnam ushnam meghalayana alle choodu edukkunnundu throwing a wide needles hurting his eyes le ee kaattil endu undavund le ee choodil uppu kaattakka varunna appo adoru wide needles alla soojigala pole uppu kaattu adeyana mugathottu ingane adikkunnundu uppu kaattakke and as the ran palpitated like ran ran in the hrudayam idichondikana ran the kind of a oru ubamayayittu pariyan le etrayum prakshubdhamayittu ran the region pollathu ran meekal pollathu it haunted him with mirages mirage nu varna marijiga nokka pariyum malayalathu chalappa adu oru optical illusion aanu le oru bhoomiyil adutha oru baadu theriya yathra cheyana samayathu chalappa ningalkku endhu ee oru prathega കണ്ടീഷൻ കൊണ്ട് മരുഭൂമിയിൽ ചില ഭാഗത്ത് വെള്ളം ഉള്ളത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നാം അതൊരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇല്യൂഷനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെള്ളം ഉള്ളത് പോലെ അങ്ങനത്തെ നിറാശകൾ അദ്ദേഹം പിന്തുടരുകയാണ് പൂൾസ് ഓഫ് ഷാഡോ നെല്ലുകളുടെ അല്ലേ ഒരുപാട് നെല്ലുകൾ ഉള്ള ഒരു കുളങ്ങൾ പോലെ തന്നെയാണ് പൂൾസ് ഓഫ് ഷാഡോ അല്ലേ സ്കൂപ്പ് ഹാഫ് മൂൺസ് ഓഫ് വാട്ടർ വെള്ളത്തിൻ്റെ അല്ലേ സ്പൂൺ പോലെയുള്ള പകുതി അർദ്ധചന്ദ്രനെ പോലെയുള്ള വെള്ളം വെള്ളത്തിൻ്റെ വെള്ളം നനഞ്ഞിടങ്ങൾ അതൊക്കെ അദ്ദേഹം കാണുന്നുള്ള നന്ദിയിടങ്ങളിലെ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നത് സോ ഹി ട്രാവൽസ് അക്രോസ് ദ ഡെസേർട്ട് ആൻഡ് ഹീസ് ഇൻ എ ട്രാൻസ് നവ് ഹി ഇസ് നോട്ട് വെരി കോൺഷ്യസ് ഇസ് ഹാഫ് കോൺഷ്യസ് ഓൺലി അറ്റംപ്റ്റിങ് ടു ഒരു ഒരു അബോധാവസ്ഥയിരുന്ന പോലെ അദ്ദേഹം ഒരു മണിക്കൂറുകളോളം യാത്ര ചെയ്യുന്നു അലയുന്നു അറ്റംപ്റ്റിങ് ടു ലൈക്ക് ദ റിസീഡിങ് എഡ്ജസ് ഓഫ് ദ മിറാഷ് അപ്പോൾ ആ മിറാഷിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എന്താ പറയുക തേടുന്നത് പോലെ ഒക്കെ അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് yes um, so uh, there is another phrase here uh, caught i have shared with you here in the screen that then light thinning away an hour or two later dusk and a thin plume of smoke arising from a dung fire allah be praised he was now within range he waited for the night to descend and then spread out hobbling on the stones where his desert or dc had crossed in his heels mudu paada mudu paadu mudu paadu sele and uh, so once he is approaching the village uh, fatima's village it is almost uh, the dusk le oru sandhya samayam aayittund le sandhya or mohi return aayittund and he is seeing a plume of smoke plume of smoke nanna oru feather shape pole korcha pogam ingane verunnayittu kaana valla doorinu nammal pogapadallalla kaanu namukku kaanu kaanika sadikkum le cheriya feather pole ingane thoovallu pole ingane pogam ingane pogunnathu 
So there is uh, the smoke rising from dung fire. So in the part of in the parts of Rajasthan and North India, people always uh, use dung to um, dung as a fuel. Or in that example, our Varadu bole, the dung we make around, chana we make around, chana we are living over there. So uh, he can find that he is approaching the village, and he is so glad. He thanks Allah for this, and he was now within range. He is somewhere near the village, and he waited for the night to get over. and then stuck stuck out hobbling on his toes like he kaale kadithine valaga viyade ayitana valaga weak aayitund he just to disney vanna ee jaitra yatra ee yatra durgalam pidichi yatra like kishesham adhin kaalukalakke muttala muttalakke le valare viyade ayitund appo kaalverullakke mellum mellu uni uni engane ka paada deham munnotu nadakkan shramikkeya so uh, and finally we got to know that he is uh, he sees his uh, beloved fatima and it took him some moment to realize that this has happened like adhikana adhu thana paadu pettu adhu avasana madhyam ivide etti nu adhikana adhikana ne ushasikan patti like green sink okay her lustrous eyes lit up the dark of the room as she opened the door avale avale parna adhu video avale lustrous ella valare shiny aayittla kannagale unde avale nanu telinju nanu parayunnu so she was so happy to meet him finally <clears throat> so uh, now I, i want you to read the section pause the video read the section 3 and then watch uh, then continue watching the video okay here we go to the second section sorry third section kalesha woke up with a constable knocking at his door yes kalesha it is next morning and kalesha is fatima's father yes and at his house there is a knock outside the door opens the door he is so uh, shocked to uh, find that it is a constable uh, at the door and the constable say uh, has an argument with uh, the smuggler kalesha and the smuggler he is he is asking if there is any person who have crossed the border last night that adhethana kayile aarengilum rayana pachu kadannittu ningala kaanam vannittundo ennokke chodikkana and and uh, Uh, he says like uh, uh, illa uh, uh, kalesha because kalesha don't know anyone have you know visited him like all right and uh, after the argument constable say something your belly is stuffed with silver silver it would outweigh even dirt in your heart he says that he was so dirty in your character like at your heart ningala മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ വളരെ വൃത്തിയെട്ടവനാണ് വെള്ളി സ്റ്റഫ് നിങ്ങൾ വയറിൽ മുഴുവൻ വെള്ളി വെള്ളി കെട്ടി വെച്ച പോലെയാണ് സ്റ്റഫ് ചെയ്ത പോലെയാണ് അറച്ച പോലെയാണ് വയറ് മുഴുവൻ പക്ഷെ അതിനേക്കാളും ഡേട്ട് അല്ലെ അതിനേക്കാളും കനമുള്ള അഴുക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം വളരെ കുത്തുവർത്തമാനം പറയാണ് ഹി ഹേർട്സ് കലേഷാസ് മൈൻഡ് ആൻഡ് കലേഷാസ് വെരി ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ഓക്കെ ആൻഡ് ലേറ്റർ കലേഷ ലേൺസ് ദാറ്റ് Najib is there and Fatima informs that they have a guest and it is Najib. Najib scolds Shah. Like, Najib is a very good one. He says that why he is here and Najib says that he is here to do the, to do the trade. Like, business is here to do the trade. So he asks like what do you have for the trade? You seem to have come empty handed. Like, then he shows that, then he displays that he has gold with him. He shows the golden uh, bangle. from his mother le ammade da vaincha swarna valaga kanichu kodukunu and uh, so uh, apo shaar okay, says okay we can do the business i'll buy the gold i'll get you what clubs le yan grambu enku arrange tharam and then onnu parne ottagate korcha malilu appuram meyan vidunu he let the uh, he allows the camel to graze few miles away so that uh, the camel can have his food and relax okay and the cam- nobody will find that a camel has a camel is here from indian side okay le indian side nu or camel vannalla aru kaana adirkan vendittane adine vera salathu kondu meegan vidunnathu so and fatima shares about uh, his fiance le kalyana varpichu vecha aala petti parayunu he is just a step removed from being hounded like a madman and pelted with stones le or plantane pole le manasinana nammal already parnu he has slurred speech Um, he has grotesque, like, strange, stammering, like, 
വാക്കുകളെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കാത്ത അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം ഐ മീൻ ഫാത്തിമ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ലൈക്സ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് മാരിയിങ് മഹഫൂസ് അലി അല്ലെ മഹഫൂസുമായിട്ടുള്ള കല്യാണത്തിൽ ഫാത്തിമയെക്കുറിച്ച് അതിലുള്ള താല്പര്യവും ഇല്ല സോ ആൻഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് നജാബ് സേസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ യു കം വിത്ത് മീ ഈസ് ആസ്കിങ് ഇൻഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ ഒളിച്ചോടാൻ ചോദിക്കുന്നു ആൻഡ് ഷി ഹാഡ് കട്ട് സൈലൻറ്റ് ആൻഡ് ദ സൈലൻസ് വാസ് ആസ് സിംപ്ലി ഇറ്റ് വാസ് ആസ് സിംപ്ലി ആസ് ദാറ്റ് ഷി ഈസ് ഷി ഡസൻ ആൻസർ ടു ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹർ സൈലൻസ് ഈസ് ആൻ അപ്രൂവൽ അല്ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അപ്രൂവൽ കൊടുക്കുന്നു they both of them decided to elope from the village to the indian side le indian gramath lot olichana rendu verum theermaikunu so that is what happened in the first section three so now for the section four again you should pause this video read the section four and come back okay i hope you might have uh, read the entire section this is the final section of the story yes what happens here fatima loves with najab using the camel alla rakha le alla rakha nalla camel ubayoge avadnu rendu verum ulichodugiyana and this is this there is this crucial pass this is the very important passage in the chapter okay just uh, spend uh, some seconds to read it like your uh, uh, comments okay i hope you might have read it it was only in passing that she thought of the village she was living for good as for quitting one and entering another she has never given it a thought where did one have the time for pakistan and hindustan when one was eloping with one's love and crossing that desert which divided both physically and symbolically two countries for her for her it meant just a shift in contact shift in dialect sorry shift in dialect a smear of kachi added and a little of sindhi sand paper away so uh or parina kari endana these are all his whose thoughts these are the thoughts of fatima fatima is thinking all this it is about how the mental state of fatima is while she is leaving the village so avala fatima sonda gramam vidyan idu pakshe avalku orikkil ee gramathil ok thirichara sadikkilla because there is a international boundary between them le rendu gramangalu thamil oru ഒരു ബോർഡർ ഉണ്ട് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ പെട്ട ഗ്രാമങ്ങളാണ് സോ ദി കാൺ ഷീ ഷി കാൺ തിങ്ക് അപ്പ് ഗോയിങ് ബാക്ക് ആൻഡ് ഷീ ഈസ് വെരി റിലാക്സ് ഷീ സേസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ക്വിറ്റിംഗ് വൺ വില്ലേജ് ആൻഡ് മൂവിംഗ് ടു അനദർ വൺ ഷീ നെവർ ഗിവ്സ് ഗിവ്സ് ഇറ്റ് തോട്ട് അല്ലേ വളരെ കൊലങ്കുചിതമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഷീ ഈസ് ഓക്കെ വിത്ത് ഇറ്റ് സോ ദർ ഇസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഇറ്റ് വൺ ഹാവ് ടൈം ഫോർ പാകിസ്ഥാൻ ആൻഡ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ so how long can one think about the issues between two countries when she is full of love towards his lover le avalku full pranayam mathram aanu pullad appa aa samayath pakistan hindustan thammulla indian thammulla sangarshanga patti nalojikkan avalku samayam illa and they decided to uh, and this particular do, crossing the desert means that she uh, yeah they are she is leaving all his uh, she is uh, she is living is motherland like sondam rajyam idayana avala cheyunnathu so and the desert divided the people physically and symbolically like rendu rajyangalai ullade metaphorically aayittum re oru chinnam aayittum avare vibhajanathinte oru chinnam aayittum ullade oru oru solid aayittulla physical aayittulla bhautikam aayittulla oru adayalam aanu ee marubhoomi ennu parayunnathu for her it meant just a shift in dialect so she feels that okay my dialect the uh, and slang and the ubhavasha le and the bhasha shaili sir that maaru le bhasha bhedam nu parayum dialect ne appo aa bhasha bhedam and the bhasha cheda that maaru irikum le appo kodi kodu nu kannur lotu maaru porallu slang koche maatam varu le appo adu adana ee dialect nu parayum bhasha bhedam koche maaru irikum a smear of kachi added okay kachi slang nu koche bhagangal varum irikum and a little of sindhi sand papered away സിന്ധി ഭാഷ അല്ലെ ചെറുതായിട്ട് മാറും ഒരു സിന്ധി എലമെൻറ്റ് അവളുടെ കൾച്ചർ അവളൊരു സിന്ധിയാണ് സിന്ധി കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് കച്ചി രാജസ്ഥാനി കൾച്ചറിൽ നിന്ന് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അവർക്ക് വേറെ ഭാഷയുണ്ട് ഒരുപാട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിച്വൽസും ഫുഡ് സ്റ്റൈൽസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു കൾച്ചറാണ് സിന്ധി കൾച്ചർ സോ ഷീ വിൽ ഡു ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് വിൽ ബി ദേർ വിത്ത് ഇൻ ഹെർ ബട്ട് 
സം പാർട്ട് ഓഫ് ഹർ കൾച്ചർ ദർ വിൽ ബി സം സെൻസ് ഓഫ് ലോസ് അല്ലെ ചെറിയ തരത്തിലുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ട് അത് വളരെ ചെറിയ നഷ്ടങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് അവളെ സിന്ധി ലാംഗ്വേജ് അവൾക്ക് പോകും പുതിയൊരു കച്ചി സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഡയലക്റ്റ് അവിടെ അല്ലെ അവളുടെ സംസാരത്തിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും ഇത്തരം മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക സാൻഡ് പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവണം സാൻഡ് പേപ്പർ അല്ലേ ഒരക്കട്ട ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ സാൻഡ് പേപ്പർ മീൻസ് ഇറ്റ് സാൻഡ് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ സാൻഡ് പേപ്പർ എന്ന വേർബിൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഓഫ് ദ സർഫേസ് വിത്ത് സാൻഡ് പേപ്പർ ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് സ്മൂത്ത് അല്ലേ ടു ഫൈൻഡ് ടു മേക്ക് സംതിങ് സ്മൂത്ത് യൂസിങ് എ സാൻഡ് പേപ്പർ സോ അങ്ങനെ ചെറിയ നഷ്ടമൊക്കെ ഉണ്ട് ചെറിയ സ്മൂത്ത് അപ്പൊ മിൻസപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മിൻസപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കുറച്ച് നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഈ സർഫേസിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ചെറിയൊരു മാറ്റം മാത്രമാണ് അവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് അവള് പറയുന്നത് now and after uh, they successfully cross the desert they reach finally they reach sarbela which is a, a place a kind of closer to, uh time so no, not close at 10 miles away from the uh, najaf village it turns ominous it turns it becomes very clear it turns ominous in the evening with the death of the death of dark edge nimbus gathering at the summons of a storm god okay ominous in the manner omen na gurna the you ശകുനം കാണുന്നതിന് ഒമൻ എന്ന് പറയും ഒമിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റി തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ദുർലക്ഷണം പിടിച്ചൊരു കാര്യം തോന്നുന്നു അതായത് എന്തോ ഒരു എന്തോ ഒരു എന്തോ ഒരു അല്ലെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കുന്ന എന്തോ സംഭവം നടക്കാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തോന്നൽ തരുന്ന സാധനത്തിനെ നമ്മൾ ഒമിനസ് എന്ന് വിളിക്കുക എന്താണ് ഒമിനസ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈവനിങ് ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ഫീലിംഗ് സം വാട്ട് നോട്ട് ഷീ ദ എൻറ്റയർ ക്ലൈമറ്റ് ലുക്സ് ബീറ്റ് വരിയിങ് സോർട്ട് ഓഫ് ലൈഫ് ഒരു ഇൻസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ടൊരു ഒരു ത്രെറ്റനിങ് ഒരു ഫീൽ അവർക്ക് കിട്ടും തോന്നുന്നുണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തിലൊക്കെ ഇറ്റ്സ് ഈവനിങ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് ക്ലൗഡ് ക്ലൗഡ് ഡാർക്ക് എഡ്സ്ഡ് ഡാർക്ക് കളർ ക്ലൗഡ്സ് ഗ്യാദറിങ് അല്ലേ ഡാർക്ക് എഡ്സ് നിംബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള മേഘമാണ് ഓക്കെ നിംബസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്യാദറിങ് അറ്റ് ദ സമൻസ് സമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സമൻസ് അല്ലേ സമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരാളുടെ വിളി അല്ലേ സമൻസ് അയച്ചു എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ സമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളിക്കുക വേർബിൾ സെൻസിൽ പറയുമ്പോൾ അല്ലേ നോൺ സെൻസിൽ പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരർത്ഥമുള്ളത് വിളിക്കുക വിളികൾ എന്നാണ് അപ്പോൾ ദ സ്റ്റോം ഗോഡ് ഇസ് കോളിങ് അല്ലെ ദ റെയിൻ ഗോഡ് അല്ലെ സ്റ്റോമിൻ്റെയും റെയിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഗോഡ് അല്ലെ ചുഴലി ദൈവം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റോം ഗോഡ് മഴയെ വിളിക്കുകയാണ് സോ ഇറ്റ് മീൻ നദർ വേർഡ്സ് ഇറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് റെയിനി അല്ലെ ആൻഡ് ദ എൻറ്റയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ലുക്സ് വെരി ത്രെറ്റനിങ് വെരി ഇന്നസ്പേഷ്യസ് അല്ലെ വളരെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഈ പിക്ചർ നോക്കൂ യു ക്യാൻ ഐ തിങ്ക് യു ക്യാൻ ഇമേജ് ഇമാജിൻ ദൈറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് വുഡ് ബി വിത്ത് ദിസ് പിക്ചർ സോ അനദർ നൈറ്റ് ദ ജേണി ഇറ്റ് ഫേസിംഗ് ദ വിൻഡ് വിച്ച് ഹോൾ ദ സാൻഡ് ഇൻ ഫേസസ് ഫോർ അനദർ നൈറ്റ് അഗെയിൻ ദ കണ്ടിന്യൂ ട്രാവലിംഗ് ത്രൂ ദ നൈറ്റ് ഫേസിംഗ് ദ വിൻഡ് വിച്ച് ഹോൾ ദ സാൻഡ് ഇൻ ദ ഫേസസ് ഉപ്പ് മുഖത്ത് അടിച്ച് അല്ലെ മണലിങ്ങനെ അടിച്ചിട്ടും അല്ലെ ദ നാച്ചുറൽസ് ആൻഡ് ഓഫ് കൈൻഡ് ഓഫ് വെരി ഹോസ്റ്റൈൽ അല്ലെ കാറ്റ് മരുഭൂമിയാണ് അപ്പോൾ കാറ്റും മറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ മണലൊക്കെ അവരെ മുഖത്തോടെ ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നു ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദേ ഡേ ടു ക്രോസ് ദ ഡെസേർട്ട് അല്ലെ എന്നിട്ടും അവർ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും അവർ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഗ്രാമം സോറി മരുഭൂമി ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി നജാഫ് സക്സസ്ഫുള്ളി റീച്ചസ് ദ വില്ലേജ് വിത്ത് ഫാത്തിമ അല്ലെ വളരെ വിജയപരമായിട്ട് തന്നെ അവർ ഗ്രാമത്തിലോട്ട് തിരിച്ചെത്തുന്നു ആൻഡ് സോ ദിസ് ഇസ് ദ കൺക്ലൂഡിങ് സെക്ഷൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി സൺ ഹാവ് യു ബ്രോട്ട് എനിത്തിങ് ഹി ആസ് ആൻഡ് എഡ്ജ് ഓഫ് ഐ ആം ഡെലിബറേറ്റ്ലി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ഹിസ് വോയ്സ് അല്ലെ ഒരു പരിഗണന ശബ്ദത്തോടു കൂടി അല്ലെ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തോടു കൂടി നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ വളരെ ഇൻറ്റൻഷനലി കുറച്ച് റഫായിട്ട് ചോദിക്കാം
Now we are seeing, a, we are witnessing a rain storming down the village. Like, so, sorry, sto, uh, storming down. Like, the village, a village more than Madhavi again. And then Muno letter, a drought and like effect like our Ulichipui, lay out of Alarna Madaka Payuno. So, in a very happy note, like in a very present note, the story is uh, getting concluded. Like, Miriana Kadagan, Kada, now signed the Kanda. Now we will discuss some. We will be discussing every question. Like, all the things we will discuss in our family. That is why we are going to discuss all the things we are discussing. All right. Uh, so the first question we are discussing is this important textual questions. We uh, will not touch on the question. For her, it meant just a shift in dialect. And I have already, already discussed it. Like, as me, Kachi, and like that, some of these answers are going to be. So explain the statement. That is the question. It's all about. So here in the uh, answer, uh, by answering the question, you should think about uh, her life in contrast across the borders. So once she is in the market, she will be able to do it. There are no, there are kind of differences that borders are making to the life of the people. Like Martin will be able to do it. But these are very, my, according to for her, these are very, minor changes and she is ready to accept the changes like her matter her transition hai valare voluntarily okay valare ara bhav puram avale accept cheyunnundu her ties with the sindhi culture would be reduced soon like valare avala sindhi avala sandham sandhi sindhi samskaram aitla avala bandhangal chadaitu nashtaga veru varikum pakshe she will see is fine with that decision and so oru etra maatram troubles aan etra maatram buddhimotte kon difficulty aan or national border and down the like international other other things like that, the other things like that, the other kind of hardship that borders are making in the lives of the people, uh, and but uh, the kind of love that he has for Najab, that she is ready to uh, accept all these uh, changes in in her life. Like he matter like that, accept it and all that. And why this happens? Why she is feeling all these uh, kind of changes and pressures in life? It is because she can't ever think about, she can hardly think about going back to the village. Like, if you think about it, you can't go back to the village. You can't go back to the village. You can't go back to the village. Okay. You can't go back to the village. You can't go back to the village. So, and also there is a short note asked about legend of the village. So uh, take your time to read this. We read that all the detail like all the Instagram like that. I am going to link it share it in there. So finally, you can see that it is done. So in the description box, there is a link to it. Story in the full. That link is not only in the full. Watch out. Watch out. There is Instagram like that. And see that. Okay. So about this legend like you know, Katha and Dana by Panch Mai Peer no debut like that. So basically, uh, Darga of Peer, uh, there is a Darga of Panchamai in uh, the Kachu area. They have a Panchamai in the Sufi Vedic and they have a Darga of Agatund, Kachu area. And uh, the legend has the rule. So it is about uh, there's a story, beautiful, very beautiful story behind, uh, um, the, behind his life, uh, about, his, about him. Like, interesting story and what is that story so once uh, he finds that some wild jackals like they look very tired and hungry and they comes to the uh, ashram of uh, Pachmai Peer Pachmai Peer and ashram the lot and he felt so bad about the, uh, the jackals and he decides to uh, feed them and like uh, a spartan meal of rice and dal all the simple it all simple it like or one dal you give it you have to eat so they can like vegetarian food and you give but because they since they are so hungry they decide to have it the jackals will be having it like all the vishna gunarigal eduth kalikunu and he brushed it aside as one of incident he thought that okay this won't happen again Okay, a one-off incident. Like, but this 
റിപ്പീറ്റ്സ് എ ടൈം ആൻഡ് എനർജി ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും സംഭവിക്കുന്നു ദ വെരി നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഇറ്റ് സെൽഫ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ സെയിം പ്ലേസ് ദ ജാക്കൽസ് ആർ ദേർ സോ സൂൺ റിച്വൽ ഡെവലപ്സ് അല്ലേ ഒരു കുറേ കാര്യം ഒരു ഒരു സംഭവം കുറേ വട്ടം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു റിച്വൽ ഉണ്ടായി വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ മാസങ്ങളോളം അവർ ഇന്ന് ഇതിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ജാക്കൽസ് വരും അപ്പോൾ അതിനെ ഫുൾ ഫീഡ് ചെയ്യും ആൻഡ് വൺ ഡേ ഇറ്റ് ഹാപ്പൺ ദാറ്റ് ദർ വർ നോ റൈസ് ലെഫ്റ്റ് ദർ വാസ് ദർ വർ നോ ഫുഡ് ലെഫ്റ്റ് ഫുഡ് ഒട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ദർ വാസ് നോ ഫുഡ് ലെഫ്റ്റ് ഇൻ ദ പ്ലേസ് ഇൻ ദ ആശ്രം ആൻഡ് ദ ബോയ് വാസ് സെൻഡ് ടു ദ മാർക്കറ്റ് ടു ബൈ ദ പ്രൊവിഷൻസ് അല്ലേ അരിയൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ ഒരു തന്നെ ഒരു ഒരു കുട്ടി ആ ഒരു ചെറുക്കനെ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവൻ തിരിച്ചു വന്നില്ല അവൻ തിരിച്ചു വരാൻ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ലേറ്റായി സോ ഹി ഹി ഹാഡ് ഗസ്റ്റ് ലൈൻ പാൻഷമായി കയറി കുറയാ നമ്മൾ ഗസ്റ്റുകൾ ആരാണ് കൂർന്നരികൾ സോ ഹി ഡിസൈഡഡ് ദാറ്റ് ഓക്കെ നോ ഹിസ് ഗസ്റ്റ് ആർ ഹംഗ്രി ഹി ഡിസൈഡ് ദാറ്റ് ഹി വിൽ ഹി ഹി ഷോട്ട് ഓഫ് ഹിസ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് അഫോർഡ് ഇറ്റ് ദ ജാക്കൽസ് അല്ലേ ദിസ് ഇസ് എൻ അൺ ഇമാജിനബിൾ ജനറോസിറ്റി അല്ലേ ആർക്കും സങ്കല്പിക്കാൻ ആവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ദയാണ് അദ്ദേഹം കാണിച്ചത് he chopped off his hand and offered it to the jackals alle kai vetti adu sonam edanga oru kai kai vetti adu kurudayil koduthu lo ang nadu pariya avada bhashayil ella artham here eat my hand nan inde kai kalichulu so they they were very satisfied to have the uh, uh, flesh in of his hand alle ana adu kaichu arch adilla aa kai avaru kaichu bakshichu santruptaraya thiru thirichu poi so so now the inmates decided that they won't miss any meals for of the jackals le kaladungarilla ee jack kaladungar nanu ee sarathinte peru nammala kada aakuna stalam so uh, okay so there is uh, this story is very significant for one reason le nature da role eduthu kaanikkana avadha madangalum manushirayittla or coexistence inde oru ghadagam koodiyana adu sadharana case le endilla usually jackals won't have vegetarian food rice and dal but now that they are very hungry um, it is about it is a question of their life le avaru jeevichu jeevikana nenge athri patti nadakkumbo avaru manushamarathu thonne valare bhakshana pradeshichu vernu villages bhakshanam kodukkunu le aa asramilulla andevasigale adine bhakshanam kodukkunu angane twice a day idu repeat cheyidu kondirunnu appo idu or ritual aayittu avada maari angane aanu nammade kadhanayagan naja baada vannittu varku ഈ ജാക്കലിലുള്ള ഫുഡ് അവിടെ ബാക്കി വെച്ച് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഓൾ റൈറ്റ് നോ ഫൈനലി ദർ ഇസ് എൻ എസ് ഐ ഓൾസോ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് ഓൾസോ എസ് ഇൻ വൺ ഓഫ് ദ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് സോ നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് അല്ല ചോദ്യ പേപ്പറിൽ ഈ ചോദ്യം ഞാൻ കണ്ടു സോ ലെറ്റ്സ് റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ദാരുവല സ്റ്റോറി ഹാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് റെലവൻസ് ഇൻ മീൻസ് വെ ദേൾഡ് ഇസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ സെവൻ നേഷൻസ് ബൈ ദ ഷാഡോ റൈംസ് ഓഫ് വേരിയസ് കാൻസ് there is strong relevance and uh, importance for the story why because the world is now divided to several nations many nations like logan nu varnal ee or kaalagattathile aalagale pala deshangalum valare vidhi reethil vidhichondirikkana by the shadow lines of various kinds like shadow line nu varnal ee samayam abini nalla paraya sandail nu varum suryanne nalla ku beechittu appo adinu adinu undaguna nalla line shadow line nu varum സോ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള വിഭജനങ്ങൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിഫറെൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഡിവിഷൻസ് ആർ ദിയർ ബിക്കോസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ നേഷൻസ് സോ യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു എക്സാമിൻ ഓക്കെ വാട്ട് ഇസ് ദ റെലവൻസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ഇൻ എൻ ഏജ് ഓഫ് എനിമിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ നേഷൻസ് അല്ലേ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ വളരെ ശത്രുത പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ കഥയുടെ റെലവൻസ് എന്താണെന്നാണ് അല്ലേ പ്രസക്തി എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് yes and now uh, so i have given you uh, this is uh, so i have given you some hints because clues are there ningal one vaikya so firstly uh, borders are very artificial le valare artificial aayittulla manushar alla idu undakkunnathu borders undakkunnathu manushirana borders undakkunnathu prakriti alla okay and secondly uh, our day to day life Look, think about the people, those people who are living in the borders our day to day life avare കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവരുടെ യാത്രകൾ അല്ലെ എല്ലാം യാത്രത്തിൽ കൊണ്ട് കൊട്ടി അതിർത്തികൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സോ ആൻഡ് അവരുടെ പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും അവരുടെ ജീവിതവും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഈ ബോർഡറിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഒരുപോലെ തുടരുന്നുണ്ട് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ട്രാവൽസ് റിമെയിൻ സെയിം ഇൻ ദ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ബോർഡർ ഹെയ്റ്റ് നോ ഓൾസോ തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ ഹെയ്റ്റഡ് ദാറ്റ് ബോർഡേഴ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് അല്ലേ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിഭജനം ആളുകൾ തമ്മില
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ തമ്മിൽ ചെറിയൊരു അനിമോസിറ്റി അല്ലെ ചെറിയൊരു ശത്രുതാപരമായിട്ട് സമീപം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ കഥയിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അല്ലെ അപ്പോ ആ ഒരു കാര്യം അപ്പോ ഇവര് തന്നെ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി നോക്കൂ ദേ ആർ മേക്കിംഗ് എ ലൈവ്ലിഹുഡ് ആഫ്റ്റർ സ്മഗ്ലിംഗ് ഇഫ് ദ ബോർഡേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ദേ ദേ കുഡ് ഹാവ് ഫിനിഷ് ദ ട്രേഡ് വെരി ഈസിലി ദി ഡോട്ട് നീഡ് ടു സ്മഗിൾ അല്ലെ അതിർത്തികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നു അല്ലെ ആൻഡ് ഓൾസോ റിഗാർഡിംഗ് ദ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് സോ ഇതേ റൺ ഓഫ് കച്ച് റീജിയനെ പറ്റി തന്നെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെ ഒരുപാട് തർക്കം നമ്മുടെ രണ്ട് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ നമ്മുടെ രാജ്യവും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അത്ര കൺസീക്വൻസ് ആണ് ഈ ബോർഡേഴ്സ് സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ലൈക്ക് സ്മഗ്ലിംഗ് ആൻഡ് വയലൻസ് അല്ലെ ഒരുപാട് ടൈപ്പുള്ള വയലൻസുകൾ യുദ്ധങ്ങൾ മറ്റുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് സ്മഗ്ലിംഗ് അതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് സോ വലിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിർത്തിയോട് കൂടി സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇത്തരം ബോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ പശ്ചാത്തലമാണ് ഈ കഥ നടക്കുന്നത് ബട്ട് സ്റ്റോറി റൈറ്റർ ഓത്തർ ചെയ്യിച്ച് ദാറുപോലെ പറഞ്ഞ എന്താണ് ലവ് ദ ബൈൻഡിങ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ലവ് അല്ലെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രണയത്തിൻ്റെ ഒരു ശക്തിയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അതിർത്തികളൊക്കെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് ഡിനൈങ് ഓൾ ദീസ് ഡിഫറെൻസ് ഓഫ് ആൻഡ് ബോർഡേഴ്സ് ഡിസ്പൈറ്റ് ദേ ബിലോങ് ടു ടു കൺട്രീസ് ദീസ് ടു കപ്പിൾസ് ദേ ഡിസ് ദീസ് ടു പീപ്പിൾ ദീസ് കപ്പിൾ ഡിസൈഡ് ടു ജോയിൻ ടു ഗതർ അല്ലെ അവർ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഇത്രയും ദേശീയമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അന്തർദേശീയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഭാഷാപരമായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ പ്രണയം എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു അല്ലെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു ഘടകത്തിൽ അവർ ഒരുമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദ ഹെൻസ് ദിസ് ഇസ് ദ റെലവൻസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഗിവൻ ദ്വസ്റ്റൻ ഇസ് ആസ് ലൈക്ക് നേച്ചർ ആൻഡ്ലീസ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ഓർ നോട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യെസ് ഓർ നോ ഒരു ആൻസർ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആൻസറിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യണം അല്ലെ ഈസ് നേച്ചർ ഇൻ അക്കംപ്ലീസ് സോ അക്കംപ്ലീസ് മീൻ ദ പേഴ്സൺ ഹൂ ഹെൽപ്പ് സം വൺ ടു കമ്മിറ്റ് എ ക്രൈം പ്രശ്നത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെ യെസ് നേച്ചർ അല്ലെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘടകം ഈ ഈ കഥയുടെ ഓപ്പണിങ്ങിലായാലും ക്ലോസിങ്ങിലായി കൺക്ലൂഷനിലായി കഴിഞ്ഞാലും ദർ ഇസ് എ ഡ്രോട്ട് ഹാപ്പനിങ് ബിഫോർ ഫാത്തിമ സറേവൽ ആൻഡ് ദ ഡ്രോട്ട് ഹെൻസ് ആഫ്റ്റർ ഹെയർ വിസിറ്റ് അല്ലെ ആഫ്റ്റർ ഹെയർ ആഫ്റ്റർ ഹെയർ എൻട്രി ടു ദ വില്ലേജ് അല്ലെ സോ നേച്ചർ എന്നുള്ള സാധനം അവിടെ അവിടെ വലിയൊരു ഒരു ഘടകം വഹിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ആ മരുഭൂമിയുടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ക്യാമൽസിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒരു ഘടകം ഉണ്ട് അവിടെ ഒരുപാട് വൈൽഡ് ജാക്കൽസിൻ്റെ റോൾ ഉണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ റോൾ ഓഫ് ദ ക്യാമൽസ് ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഇൻ ഹെൽപ്പിംഗ് ദ പീപ്പിൾ ഔട്ട് ദിയർ സോ ഹൗ ഇറ്റ് ഓൾസോ ഇൻസ്റ്റിൽസ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ ഈ ജാക്കൽസിനൊക്കെ ഒരു ഭക്ഷണം ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ മൃഗങ്ങളും അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ മരങ്ങൾ മനുഷ്യരെ നമ്മളൊരു ഒരു സഹജീവി സഹജീവിതത്വത്തിനെ പറ്റിയാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ യെസ് സോ ദർ ഈസ് ദിസ് ഐഡിയ ഓഫ് സോൾഡ് ഡെസേർട്ട് അല്ലെ യെസ് ദർ ആൻഡ് ഓഫ് കച്ചേസ് ആൻഡ് ഒബ്സ്റ്റക്കൽ ആൻഡ് ദ വെരി ഹോസ്റ്റൈൽ കണ്ടീഷൻസ് ഇൻ ദ ഡെസേർട്ട് ആസ് ഗിവൻ ഇൻ ദ പാസേജ് ഈസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് അ ലോട്ട് ഓഫ് ഇഷ്യൂസ് ഇൻ ദർ ലൈഫ് അല്ലെ ഈ ഈ ബോർഡർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ സോൾഡ് ഡെസേർട്ട് ലൈൻ അവർ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ സഹായകമായ സഹായകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കാലാവസ്ഥയല്ല അല്ലെ യാത്രയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ അല്ല അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് സോ ഐ വിൽ ഐ വിൽ റീഡ് സം പാർട്സ് ഓഫ് ദ പാസേജ് ദറ്റ് ഐ ഹവ് കോട്ടഡ് ഫ്രം ദ ചാപ്റ്റർ വിത്തിൻ എൻ അവർ ദ സോൾഡ് ഹാഡ് സ്ക്രേപ്പ് സ്ക്രാപ്ഡ് ദ കാലസ് ഫ്രം എസ് ഫീറ്റ് ആൻഡ് സ്കാർ ദം വിത്ത് അഗനൈസിങ് ക്രാക്സ് അണ്ടർ എ ഹോട്ട് ഇൻ സ്കൈ അല്ലെ ഈ ഭാഗം
ഓക്കെ ദ കട്സ് ഓഫ് ദ കണ്ടി വിത്ത് ഇൻ എൻ ആർ സോളിഡ് സോളിഡ് സ്ക്രീൻ ദ കാലിസ് ഫ്രം ഹിസ് ഫീറ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തെ കാലിലുള്ള എന്താ പറയുക തഴമ്പിനെ വരെ അല്ലേ ചെത്തി കളയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഉപ്പാണ് അവിടെ ഉള്ളത് സ്കാർ ദം വിത്ത് ആഗ്രനൈസ് ക്രാക്ക് ഒരുപാട് കാലിലൊക്കെ വലിയ വിണ്ടലുണ്ടാകുന്നു അതായത് വിള്ള രേഖകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഉപ്പ് കാറ്റ് വെച്ചിട്ട് സോ ആൻഡ് ദ ഡെസേർട്ട് ഇസ് വെരി ഹോട്ട് ആൻഡ് വെരി ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ട്രാവൽ അക്രോസ് ദ ഡെസേർട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് ദ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ലൈക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ജേണി ഓക്കെ ആൻഡ് ഹി ഫീൽ വെരി ടയർഡ് വെരി അഫ്രൈഡ് നോ വൈൽ ഹി ആൻഡ് ഹീസ് വൈൽ ഹീസ് ക്രോസിങ് ദ ഡെസേർട്ട് അല്ലേ ഹി ഓൾമോസ്റ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഇൻ ടു എ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് എ ട്രാൻസ് അല്ലേ ആസ് ഓഫ് വാണ്ടറിങ് എസ് ഇൻ എ ട്രാൻസ് അറ്റംപ്റ്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദ റെസീഡിങ് എഡ്ജസ് ഓഫ് ദ മെ മെറാഷ് സോ അതുപോലത്തെ വലിയ ടയർഡം ഒക്കെ ഉണ്ട് അവർക്ക് ഇത്രയും മൈലുകൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് So, nature, nature in this sense is an obstacle. It's not a problem in nature. It's not a problem in nature. Nature is not a helping factor or a helping agent here. And, but on the other side, you know, rain is... Uh, once she, she arrives back, once she uh, arrives in the village, once Fatima arrives in the village, there is rain happening. Like, so, uh, think about all these uh, elements. You know? Think about droughts. Think about the roles of camels and jackals. Uh, think about the local meat think about the rain and all the uh, difficult conditions in the desert while answering the question so justify your answer with the uh, inputs from the uh, with the passages with the co- quoting the um, chapter right chapter nalla bhagam lokke quote idu kondu ningale uttara thangal justify and shramikya and i hope that you can do this answer uh, answer the question really well uh, also yes that um, concludes our class uh, our discussion today thank you for staying with me and listening my class listening to my uh, words okay thank you see you in the next class